mengenai isu KDRT yang dilakukan uh, Ferry kepada Vena Melinda. Nah, di sini yang kita bahas ini adalah ternyata Ferry dan juga Vena Melinda ini punya yang namanya perjanjian pranikah. Yes, dan gitu. ternyata isi dari perjanjian tersebut sangat mengagetkan sih sebenarnya ya. Hmm. Dan ah, kali ini posisinya Ferry Rawan dengan ada isinya perjanjian pranikah tersebut menurut saya cukup memberatkan begitu ya. Okay. Dan untuk pemirsa yang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih isi dari perjanjian pranikah yang sudah disetujui kedua belah pihak ini? Perjanjian pranikah yang menjadi sorotan antara pernikahan antara uh, Ferry Rawan dan juga Vena Melinda ini kenapa jadinya sekarang dibahas itu ternyata yang mengajukan untuk perjanjian pernikah sendiri itu adalah Ferry sendiri Betul. gitu. Jadi sebelum atau uh, ketika mereka mau menikah perjanjian ini dibuat kalau misalnya harta yang dimiliki sama Vena Melinda ini sekarang itu mm -hmm. adalah milik Vena dan juga anak-anaknya. Betul. Nah, nanti ketika menikah misalnya nih terjadi sesuatu ya kan Harta mereka berdua itu miliknya Vena Melinda juga. Gitu. Jadi semuanya jatohnya ke Vena hmm. Melinda ya. Jadi memang menepis segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Ferry Irawan itu terlihatnya kurang gentleman begitu ya terhadap Vena Melinda karena melakukan aksi KDRT, dugaan ya. aksi KDRT terhadap seorang wanita. Namun kalau kita lihat dari isi perjanjian pernikah bahkan yang mengusulkan melakukan perjanjian ini, saya lihat ini adalah sisi gentleman seorang Ferry Irawan. Ya, jadi di sini kita jadi bingung ya. Betul. Jadi, kita lihat Tadi berita selengkap seperti apa ini dia untuk Anda. Mereka hanya cinta Vena Melinda dan Fer Irawan tak bertahan lama. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga membuat bunga asmara layu seketika. Mengalami luka permukaan, Vena Melinda remuk redam dalam perasaan. Kini ketika kebahagiaan nyaris menghilang bersama heboh dugaan KDRT, segala cerita tentang mereka kembali menjadi sorotan. Bahkan perjanjian pranikah sebelum mereka menautkan hati dalam janji suci kembali jadi makna pembicaraan. Saat benih-benih cinta mulai tumbuh saat geliat asmara mulai terbaca publik, Ferry Irawan yang karirnya sempat tenggelam, tak ingin dianggap numpang hidup pada Vena. Inilah dasar yang membuat Ferry Irawan kala itu begitu yakin untuk membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu secara global ya, karena uh, mungkin insya Allah tuh kita uh, Jumat besok kita mau ke notaris, terus saya juga mau menjabarkan, tapi globalnya aja, uh, kalau detail itu kan internal kita berdua, tapi kalau globalnya aja, saya selalu uh, apa uh, memberitahu bahwa apa yang menjadi uh, milik Vena sekarang, itu adalah milik Vena dengan anak-anaknya. Dan nanti kalau kita sudah menikah, apa yang kita dapat juga saya akan memberikan untuk dia juga nah, karena saya tidak punya niat tertentu ya dan saya tidak uh, pernah punya niat jahat jadi mau notaris itu bacakan A sampai Z apapun bentuknya berapapun isinya apapun isinya pasti saya iya kan sederet poin tertuang dalam perjanjian pranikah tapi soal harta jadi pembahasan utama harta yang didapat Vena sebelum bertemu Ferry adalah milik Vena sepenuhnya bahkan harta yang didapat dalam masa pranikah mereka juga diberikan secara utuh kepada Vena Melinda kala itu notaris sekalipun dibuat bertanya-tanya tentang keyakinan Ferry menyerahkan seluruh harta untuk Vena jika kelak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk perpisahan jadi gini, kalau perjanjian pernikah itu kan yang mengajukan sebenarnya bukan dari saya, tapi dari Abi dari gitu ya, dari pertama kan. kali. Jadi aku sangat mengapresiasi sih sebenarnya karena mungkin Abi juga punya pengalaman dalam perkawinan dia, aku juga gitu. Tapi sebenarnya perjanjian pernikah itu bukan sesuatu hal yang menakutkan tabu atau tabu, dan... karena itu adalah kesepakatan bersama. Tentunya juga nanti notaris akan mendengarkan dulu apa kemauan dari Abi, kemauan dari aku, nanti diterjemahkan. Habis itu dibacakan, kalau nggak setuju bisa direvisi. Jadi sebetulnya harus kesepakatan. Kalau nanti Bapak ini kan makin tua, kan makin tua nih. Misalnya Bener, nggak mau ada apa-apa. Misalnya tidak ada apa-apa. Jadi Bapak nggak bawa apa-apa. <laughs> Karena kan apa yang di hasilkan dari perkawinan kan semua buat aku. Hmm. Jadi ya, kalau ya, misalkan ya. Amit-Amit amit, ya, ya. Nah, amit, amit katanya, jadi nggak bawa apa-apa. Aduh saya nggak pernah buat kayak gini. <laughs>
berdiri di tepi jurang kehancuran seiring dugaan KDRT yang menimpa Vena Melinda, nasib Ferry Irawan Kian berselubung tanya. Bukan tidak mungkin jika jalan perceraian ditempuh, Ferry Irawan bakal jatuh miskin. Sebab dalam perjanjian pranikah, Ferry menyepakati ia tak akan membawa harta spesial pun juga. Dan tentang cerita di masa lalu keduanya, muncul pula keengganan Val Bramasta, putra selung Vena yang sempat tak memberi restu untuk hubungan sang ibunda. Namanya juga Vero ini masih sibuk, jadi aku tetap harus sabar untuk bisa bikin nanti kapan Vero uh, private ketemu sama aku. Ya. Vero mah udah gede, udah 26 tahun, tahun ini bukan anak kecil lagi, dia udah punya pikirannya dia sendiri, dia udah punya sikapnya sendiri, tapi yang jelas aku yakin Vero itu kan aku didik ya dari lahir untuk jadi anak yang sopan, jadi anak yang... Uh, tidak memikirkan diri sendiri ya insya Allah kalau dia melihat ibunya happy pasti akan happy juga ini alhamdulillah mengalir begitu aja baik ke keluarga hmm. terus ke anak-anak uh, orang tua ya. Ya. Keraguan Vero saat sang ibunda menjalin cinta kembali setelah lebih dari 8 tahun menyandang status janda, kini seolah menjelma firasat yang menjadi nyata. Bukannya bahagia, Vena Melinda berkalang nestapa, mendapati sang kepala keluarga diduga tega melakukan kekerasan terhadapnya. Padahal saat cinta belum disakralkan momen pernikahan, Ferry Irawan berkali-kali meyakinkan bahwa hubungan mereka berlandas pada satu tujuan, menikah karena ibadah. Kita memang ada dari awal uh, kita ini hubungannya dilandasi karena semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala juga kita tuh tujuannya memang satu uh, karena ibadah untuk ibadah gitu loh karena menikah itu kan uh, setengah ibadah sudah kita lakukan gitu loh jadi kita bukan bukan uh, seperti pasangan muda yang cuma apa gitu memang tujuan kita ya pasti ibadah gitu loh kita nggak pernah nggak pernah apa ada gimmick atau settingan atau apa nggak pernah jawaban dari lapas setengah tahun aku selalu berdoa pengen banget punya calon suami yang bisa jadi imam yang bisa membawa kebaikan dari segi agama dunia dan akhirat jadi pada saat Abi juga waktu itu uh, menyatakan juga aku udah tolak kan sebenarnya karena aku ngerasa kayaknya cepet banget ini orang baru juga sebulan sahabatan sok-sok yang gitu kan nembak gitu tapi ternyata dalam waktu dua hari karena aku lihat Abi sholat bisa jadi imam karena tasyidnya bagus doa-doa peneknya bagus jadi aku pikir tiba-tiba aku yakin aja pasti ini bisa falling love karena Allah kan Keyakinan dulu menikah karena ibadah kini seperti berubah arah. Luapan emosi membakar cinta yang dulu bersemi. Vena Melinda bercucuran darah juga mengalami masalah di bagian tulang rusuknya. Dan ketika perbuatan ini telah diadukan Vena Melinda ke polisi, nasib rumah tangga keduanya menyisakan teka-teki. Jika terus bergulir dan Ferry masuk bui, bukan tidak mungkin Vena Melinda akan melayangkan gugatan cerai di usia pernikahan yang baru seumur jagung. Terbelenggu trauma, keyakinan Vena Vena terhadap Ferry Irawan disebut Hotman Paris mulai goyah. Memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar uh, dengan apa hidung yang sudah berdarah darah sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel dan lainnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Mengenai motifnya saya dia belum saya belum bisa ngomong secara detail. Bang pececokan ini berulang atau baru sekali Kenapa? aja bang pececokan ini? Sepertinya sebelumnya sudah ada pececokan mereka. Ya. Dan katanya ini semakin intens pencocokan itu karena si Pena ini uh, mau kembali lagi ke dunia politik. Masih sangat trauma waktu dia telepon saya sambil nangis-nangis.